Rhododendron mucronulatum hører til samme gruppe som uh, Deuricum. Og så begge to har da en, uh, en utbredelse i Øst-Asia, uh, i Korea, nordlig i Kina, østlig i Sibir og noen i Japan. Den feller mer blader om uh, høsten sammenlignet med Deuricum. Men den er også delvis bladfellen, den kan ha noen blad på gjennom vinteren. Dette er en tidlig blomstrende art. Ikke så tidlig som Deuricum, men kommer vanligvis i mars. Men den kalde vinteren vi hadde i mars gjør at den nå er mye senere enn normalt. Så nå i mai så er det en fantastisk flotte blomster på den. Blomstene er store, og de sitter ganske tett sammen. Det er ikke en og en som hos Deuricum. Men vi ser denne flotte blomstringen på Mucronolatum nå i mai, så forteller det litt om at de blir kanskje finere utviklet hvis den ikke kommer for tidlig i blomst. Når den blomstrer i mars, så vil det bare gjerne være en og en blomst som er fremme. Mens kommer vi nå ut i, i mai, så er nattefrosten er stort sett over nå, og vi får mange knopper som har sprunget ut uh, samtidig her, så den er mye flottere nå i mai sammenlignet med disse enkeltblomstene vi ofte ser i mars. Og den tidlige blomstringen kan jo også føre til at uh, de blomstene fryser vekk. Det vil jo komme nattefrost for planter som er tidlig blomst, men uh, denne tåler mer enn andre rodvendron av uh, nattekulle, og skulle blomstene fryse vekk, så kommer det nye blomster fra kroppene. Så det er virkelig en praktfull plante på mange måter.